ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಜು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಓಜು ಗ್ರಾಫ್ನ ಎಳೆಯೋದೇನಿದೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓಜೀವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಓಜೀವು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಓಜೀವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡೂ ಓಜೀವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಮೂರು ದಿನ ಓಜೀವು ಕಲಿತಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವ್ ಎಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ದೆನ್ ಓಜೀವ್ ಕಡಿಮೆ ಓಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಓಜೀವ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಎಳೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಏನಿದು ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಓಜಿ ಹೊಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜಿ ಹೊಳೆಯುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಓಜಿ ಹೊಳೆಯುವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಈ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರೂ ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನ
ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಎಳೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯಾವತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತನಕ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ಜನನೂ ಸಹ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಂದುಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾಮ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನು ಬಿಂದು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಂದು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕಾಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜಿವ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೃತ್ತಿನ ವೈ ಅಕ್ಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರವರೆಗಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಏನು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿ ಎಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಗ್ರಾಫು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನ ಈ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಇನ್ನೂರುವರೆಗಿದೆ ಸೊ ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಸಹ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂಲಮಾನ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೂಲಮಾನ ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕಮ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಂದು ಡಿ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಾಮ ಐವತ್ತು ಬಿಂದು ಇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಾಮ ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಬಳಸದೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಬಿಯಿಂದ ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಸಿಯಿಂದ ಡಿಗೆ ಡಿಯಿಂದ ಇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಓಜೀವನ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗಿಳಿಯೋದು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಗೆ ನಾನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮೋರ್ ದಿ ಓಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳೋಣ ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನೂರು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೂರ ಅರುವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರ ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಂತರದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಂತರದಕ್ಕೆ ಆರು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಂತರದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನೂರು ಮತ್ತು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರಿಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ನೂರಿಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಷ್ಟು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ಅರುವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಏನಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓಜೀವಿಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಆಗತ್ತೆ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಎ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನೇ ಎಳೆದ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಳಮಿತಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಸೊನ್ನೆ ನೂರಿದೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂರು ಸಾಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರ ತನಕ ಇದೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂಲಮಾನ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ತು ನೋಡಿ ಹತ್ತತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಮೂಲಮಾನ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ನೂರು ಕಾಮ ಐವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನೂರು ವೈ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಇದು ಬಿಂದು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಂದು ಬಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ನಲ್ವತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಂದು ಬಿ ಸಿಕ್ತು ಬಿಂದು ಸಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಡಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಮ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಡುವೆ ಹದಿನೈದಿದೆ ಹದಿನೈದರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಈ ಬಿಂದು ಡಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಮ ಹತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಂದು ಇ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೇ ದಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸಹ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಬಂದರೂ ಸಹ ಗೊಂದಲ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಈ ಈಸಿಯಾದಂತಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತ